Hi guys! I'm Kenny and welcome back! I am super excited sa may video natin today kasi magta-try na naman tayo ng bagong product and this time, yung susubukan naman natin is itong bagong nilabas ng EB Advance which is called the Absolute Matte Lipstick. To be honest, medyo naluloka na ako ng konti kasi sunod-sunod yung labas sa mga bagong product and ang bigat sa bulsa. Napakagastos na totoo lang but for the love of makeup, Bili natin, okay lang. Sige lang, kahit maubos pera natin. Charot lang. Pero kidding aside guys ha, dapat kapag kami pera kayo inuuna nyo yung mga importante, yung mga priorities, tapos tsaka nyo na isunod yung luho kasi mabilis naman siyang mabili. Palaging nandiyan ang makeup, I mean almost everyday may lumalabas na bago. So huwag kayo ma-pressure and huwag nyo isipin na kailangan kapag ka may bago lumabas like this, bilin nyo ka agad kasi hindi ganun. So that's it. And if you guys want to know how I feel about this new product from EB Advance and kung gusto nyo malaman kung okay ba yung quality and performance niya, of course, just keep on watching. This new lipstick from EB Advance retails for 185 pesos each and available siya right now sa May Lazada. Please correct me if I'm wrong, pero kung hindi ako nagkakamali, etong lipstick na to sa Lazada pa lang siya available but sa mga physical stores nila hindi pa siya available. So dito sa may packaging niya, sabi this product is paraben free, cruelty free and 24 months of expiration, tapos... It is made in China and each bullet contains 3.8 grams. I'm not sure guys ha, pero parang first time ko makita to but sabi din dito sa may packaging na vegan yung product na to. Ewan ko, pero feeling ko talaga tama. Parang ngayon ko lang nakita na vegan yung product ng EB Advance but it's nice. So, kung mahilig kayo sa mga product na vegan, this one baka magustuhan nyo. Basahin na din natin yung product description. So, it says here, It's love at first swipe with a new EB Advance Absolute Matte Lipstick. This highly pigmented lipstick gives you that full color with a soft matte powder finish that gives you that perfect pout absolutely. So ayun guys, ayun daw yung kanyang description. Anim yung shades na available dito sa lipstick na to and yung mga shades na yun are Habit, Siesta, Galore, Plush, Perk, and Boss. This is how the box looks like and for me, I like it kasi lahat ng information na kailangan nyo like ingredients, product description, expiration, lahat-lahat talaga ng details guys nandito sa may box. Isa pa sa nagustuhan ko sa EB Advance lately is yung branding nila sa mga product kasi diba sobrang nag-level up as in ang klase ng itsura ko ikukumpara natin sa may dating ano, mga packaging nila. Hopefully magtuloy-tuloy yun diba kasi maganda naman yung quality ng product nila eh so kailangan yung packaging na diba humahabol siya. When it comes to my actual component, this is how it looks like and as you can see, sobrang on point, sobrang perfect, ang ganda ng itsura niya. Sobrang nagustuhan ko talaga yung itsura ng packaging nito kasi hindi mo akalain na ano lang siya, 185 pesos. By the way guys, eto nga pala yung itsura ng bottom part, ng bullet and as you can see, yung mga information na kailangan nyo na importante, nandiyan din nakasulat. This is honestly by far one of my favorite packaging when it comes sa mga local brand kasi sobrang on point. Ang ganda talaga. Diba tignan nyo naman, super nice ng packaging niya, ang ganda ng kulay, ang sarap i-display. When it comes sa may scent nitong lipstick, to be honest, hindi ako big fan kasi masyadong kami chemical siya. Medyo may hint of vanilla but... Mas matapang talaga yung ano, pagka-chemical nung amoy niya. But hopefully kapag ka ano naman siya, nilagay natin sa lips mabilis mawala. So, crossing my fingers na ganun nga. First color na susubukan natin is called Habit. This is how the shade Habit looks like kapag ka nakalagay na sa may lips. And to be honest, at first akala ko hindi ko siya magugustuhan. But maganda naman pala siya kapag ka nakalagay na sa may lips. Nung unang tingin ko sa may bullet, akala ko masyadong cool toned yung kulay niya. But once you apply it sa may lips, medyo may hint of ano siya eh, pagka warm. Okay yung kulay niya ha, in fairness. Pigmentation of this lipstick is nice. I mean, kahit one swipe lang, opaque na yung kulay niya. And dito sa aking lips, okay naman yung itsura niya. It's not streaky and patchy at all. Sobrang even and maganda yung lapat niya sa lips. Hindi ko naman masasabi na super duper love ko yung shade but for me it's nice. I still like it. This one naman is called Siesta. Ito naman si Siesta on my lips and I am not a big fan of this color. Ito namang shade na to akala ko magugustuhan ko kasi dito sa may bullet medyo dark yung kulay niya. But as you can see dito sa may lips ko parang medyo may pagka orange yung kulay, medyo bright. So medyo na ano ko dun, na off. Personal preference ko lang naman but of course kung ganito yung klase ng shade na gusto nyo then go ahead by all means bumili kayo. I don't know why but there's just something about this kind of color talaga na feeling ko hindi bagay sa akin kaya hindi ko talaga siya magustuhan. Pagdating sa may pigmentation, opacity and form formula ng lipstick, sobrang okay naman siya guys kasi it's very opaque and maganda yung lapat and yung itsura niya sa aking lips. Hindi naman siya pangit na kulay, it's just that hindi talaga ganito yung klase ng kulay na sobrang gusto kong gamitin or ginagamit ko. Eto namang shade na galore ang subukan natin this time. Okay. 
Galore looks like this kapag ka nilagay na sa lips and this one I like. Maganda yung kulay niya. It is a little bit dark but still, masasabi ko na perfect pa din for everyday kasi hindi naman siya yung klase ng dark shade na sobrang OA. I mean, wearable pa din diba? Super nice nung kulay niya as in guys. Para siyang may pagka brick shade. Yun nga lang, yung downside dito is that medyo patchy ng konting konti. With this one, kailangan talaga i-layer nyo siya para maging sobrang opaque and pantay yung kulay because as you can see diba, dito sa may part na to, Medyo light pa yung kulay niya, nagpipicture pa yung kulay ng lips ko so kailangan talaga patungan nyo para maging sobrang even na even. Actually, itry natin para makita natin kung talaga nga makocover siya so lagyan natin. As you can see, diba mas gumanda na yung itsura niya so if ever nakukunin nyo yung shade na galore, I suggest na kapag ginamit nyo siya, i-layer nyo para mas plakado and mas on point yung itsura niya. Para sa akin, ayun lang naman yung downside dito sa may shade na to. Medyo patchy ng konti but hindi siya ganun ka-big deal kasi bullet lipstick naman siya kaya mabilis i-reapply. Ito namang shade na hawak ko ngayon is called Blush. Ito namang nasa may lips ko ngayon is Blush and I super love the color. Kung naghahanap kayo ng dark lipstick shade na sobrang wearable and bagay sa mga evening events and yung very sexy yung effect, this one okay na okay siya for that. Pagdating sa may formula nito, I'm not gonna lie, medyo patchy ng konting konting konti because as you can see dito, diba, medyo may mga areas pa na light yung kulay niya. Pero kagaya nung sabi ko kanina, hindi siya ganun ka big deal sa akin kasi nga bullet lipstick naman to kaya mabilis siyang ayusin and kapag ka inayos nyo, hindi naman nagiging parang crumbly or makapal yung itsura niya. Maganda pa din naman yung itsura nito kapag ka pinatong nyo sa may existing lipstick so again, hindi siya big deal and carry lang sa akin. Doon talaga ako sa may kulay na in love eh kasi ang perfect, ang ganda ng kulay. Fifth color na susubukan natin sa may video na to is called Perk. Perk looks like this on the lips and this one then guys, hindi ako big fan kasi masyado siyang bright. Mm, <laughs> I don't like this. Parang ano na eh, borderline neon yung kulay niya kaya hindi ko trip. Dito sa may bullet, when you look at it, parang medyo muted pa siya ng konti but once you apply it, ang tingkad ng kulay niya. Masyado masakit sa mata kaya hindi ko siya gusto. Again, personal preference lang. Baka may mga away na naman sa akin sa may comment section pagka hindi ko gusto yung kulay. So... Kung gusto nyo siya, di bilhin nyo. Anyway, back sa may lipstick, ayun nga. Hindi ako big fan ng shade, but in terms of formula, sobrang okay na okay siya. Maganda yung itsura niya sa may lips, and even naman, pantay yung kulay, and yung opacity ng lipstick, okay na okay. Sobrang nice ng formula nitong lipstick na to, guys. Impressive siya, in fairness. Final shade ng lipstick na susubukan natin is called Boss. Ganito naman yung itsura ni Boss sa may lips and I love it. Super love it guys. I super duper love it. Ulit ulit. But no, honestly, I love this color. It's super duper nice. Sobrang classic ng kulay niya and I feel like ito yung klase ng lipstick shade na dapat lahat ng boys and girls meron kasi sobrang universal niya. Bagay sa kahit anong skin tone, bagay sa kahit anong age, bagay sa kahit anong occasion. So, get this. Of all the lipsticks na sinubukan natin sa may video na to, for me, ito yung pinakagusto ko yung formula kasi super rich as in one swipe, opaque na, and ang ganda ng itsura niya. So yeah, overall for me, itong shade na boss, I highly recommend this kasi ang perfect, ang ganda niya. Overall for me, sobrang nagustuhan ko itong bagong lipstick ng EB Advance kasi maganda yung formula niya and actually, very comparable siya sa mga ano, nasa sa harap ko ngayong lipstick na 500 pataas, yung medyo expensive, so... Okay na okay yun. Kagaya nung sabi ko kanina, pagdating sa may pigmentation, sobrang ganda kasi lahat naman sila pigmented. Yung dalawang shade medyo patchy ng konti, but still, pigmented pa din naman. When it comes naman sa may feeling nitong lipstick sa may lips, masasabi ko na comfortable naman siya kapag kaginamit nyo, but mafe-feel nyo talaga na may something na nakalagay sa lips and medyo drying siya ng konting konti. Kaya kailangan talaga kapag kaginamit nyo itong lipstick na to, well hydrated and moisturized yung lips nyo kasi kung hindi, mafe-feel nyo talaga yung medyo drying na feeling niya. Pagdating sa may application ng lipstick, actually mabilis siyang gamitin. Hindi naman siya nagtatag, hindi mahirap gamitin, so okay na okay din yon. Siguro para sa akin, yung downside lang dito sa may lipstick na to is that since nga matte yung finish, medyo na-emphasize yung texture sa may lips, kaya... If you have dry lips, I highly suggest na mag-prep kayo ng lips. Actually, ayun lang yung downside dito na masasabi ko as in guys. Overall, okay na okay siya for 185 pesos. No, 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 no. Actually, meron palang downside pang isa and that is yung shade range. Lahat naman ng shades magaganda but I feel like mas okay din sana kung nag-release sila ng parang medyo may pagka-peach colors or 
something na mas perfect for daytime. Halos lahat kasi ng shades, di ba, leaning towards dark. So, ayun, hopefully soon, maglabas pa sila ng ibang shades na mas light dito. Sobrang nakakatawa kasi, di ba, yung quality ng products ng mga local brands habang tumatagal, paganda ng paganda, and hopefully magtuloy-tuloy yun. I'm very sure na yung iba sa inyo magtatanong kung saan ko may compare itong bagong lipstick ng EB Advance and actually, meron ako limang lipstick na masasabi kong almost same yung formula. So, yung first lipstick na masasabi kong same yung formula or almost close yung formula dun sa may EB Advance is itong Avon Perfectly Matte <laughs> Lipstick. <laughs> Again, Avon Perfectly Matte Lipstick. Yung next one is itong Detail Makeover na Mousse Bold Nude Lipstick. Third lipstick na medyo close yung formula is itong Clio na Mad Matte. Tapos, eto ding ano, Clio na Rouge Heel Something Lipstick. And yung last lipstick na medyo close or pareho yung formula dun sa may EB Advance is itong Sunny's Face na Fluff Matte. As in guys, pare-pareho lang yung itsura nito kapag ka nilagay sa lips kasi parang ano eh, velvet matte yung finish nila and nagkaiba-iba lang talaga sa may formula kasi dito sa mga lipstick na sinabi kong parang dupe, yung Clio and Sunny's Face mas hydrating sila. When it comes sa may recommendation, for me yung mga nagustuhan kong shades are Plush, Galore, Habit, and Boss. Para sa akin, eto yung apat na shades na masasabi kong must try kasi super nice as in ang ganda nila sa lips. That is it for today's video guys and I am super duper sorry kasi medyo binibilisan ko yung pagsasalita and nagmamadali ako kasi nga kagaya yung sabi ko, umuulan and baka pumangit yung ating audio. I really hope na nag-enjoy kayo sa may video natin today and sana din kahit papaano makatulong tong video na to na mag-decide kayo kung alin dito sa mga bagong EB Advance Absolute Matte Lipstick yung inyong bibilin. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one. Bye guys!